ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయి సెకండ్ క్లాస్ లో ఫిఫ్టీన్ క్లాస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్లైడ్ ఫంక్షన్స్ ని నేర్చుకోబోతాను ఆ కీబోర్డ్ పేరు చెప్తాను అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్తాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను మీకు అర్థం అయ్యే విధంగా ఓకేనా సో మీరు కిందకు వచ్చారంటే నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ లో మీకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ మనము ఈ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం యాడ్ క్వైరీ అనేది అవునా ఈ యాడ్ క్వైరీ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇది యాడ్ క్వైరీ అనేది ఒక టేబుల్ లో టైప్ అప్లై చేసి నీ ఎగ్జాక్ట్ రిక్వ రిజల్ట్స్ తీసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఇక్కడ టేబుల్ ఓపెన్ చేసేసాను ఇలా ఒక టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తాను ఈ విధంగా టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడైతే టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తాను నాకు అన్ని రికార్డ్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు ఇన్సిడెంట్ ఇష్యూ నాకు వన్ నాట్ టెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి నాకు అలా కాదు ఈ సంవత్సరం ఎన్ని రికార్డ్లు క్రియేట్ అయ్యాయి లేకపోతే ప్రయారిటీ వన్ హండ్రెడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి లేకపోతే తలానా కాలర్ ప్రెడ్యులిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి అసైన్మెంట్ గ్రూప్ నెట్వర్కింగ్ కి ఎన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి క్వైరీ అప్లై చేయడం కూడా నేను చెప్పించాను ఓకేనా బై యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ నువ్వేం చేయాలి యాడ్ క్వైరీ ఓకేనా దీనిలో సింటాక్స్ ఏముంటుంది ఈ మూడు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ నువ్వు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వై నీడ్ టు యూస్ ఆబ్జెక్ట్ బిఫోర్ ఆల్ దిస్ వన్ ఇది మీకు క్లారిటీ నా ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏముంటుంది పైన నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ నైన్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ యాడ్ క్వైరీ అని ఇది ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కానీ దాని ముందు నువ్వు ఫస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ అనేది యూజ్ చేస్తా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది అది నువ్వు క్రియేట్ చేసుకునే వాల్యూ బట్టి ఈ పాయింట్ క్లాస్ ఏమంటే అవుతుందా ఆబ్జెక్ట్ అనేది పైన వ్యాల్ వ్యాల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వస్తే న్యూ అని పెట్టినా కదా ఆ ఆబ్జెక్ట్ వ్యాల్యూ అడ్యూస్ చేస్తాం అంటే ఇంకేంది నేను చెప్పిన ఏమైనా డౌట్ ఉందా అంటే వేరియబుల్ అనేది ఏం మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ సార్ అలాగే అలాగే వ్యాల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి కదా పైన ఆ దాని ఏపీడ్ ని వ్యాల్ చేసుకోవాలి అంటే అంటే ఇక్కడ దీని ముందు మీరు ప్లేస్ చేద్దాం ఓకే అంటే నువ్వు ఏది యూస్ చేయండి ఇప్పుడు గెట్ నలుపోయింది నువ్వు యూస్ చేయాలంటే దాని ముందు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ పెట్టి ఇది మీరే చెప్తారు నాకు దీనిలో ఏమొస్తుంది ఆడిపోయిందిగా ఓకేనా సో దీని గురించి నేను మీకు చెప్పే పని లేదు ఇది మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నెక్స్ట్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తామో ఇప్పుడు జస్ట్ నో చెప్పాను ఇది కూడా అండి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అనేది రావాలి దీనికి కూడా మీకు ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ కావాలా అవసరం లేదు కదా కావాలండి సార్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామా ఏదైనా నెక్స్ట్ మీద ఇంకా డౌట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయే ఫంక్షన్ వచ్చింది యాడ్ యాక్టివ్ క్వైరీ అసలు ఏంది అది యాక్టివ్ క్వైరీ అంటే ఇంతకు ముందే మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తారు ఒక నిమిషం సో నాకు ఈరోజు రామ్స్ ఉన్నారు కదా అతను నాకు ఒక లింక్ పంపించారు ఐ మీన్ కోడ్ రాసి పంపించారు చూపిస్తాను నాకు ఎక్కడ పోయినప్పుడు రామ్స్ ఇది బాగు ఇదేనా అదే బ్రో పర్ఫెక్ట్ అని పెట్టారు నాకు ఇది రామ్స్ రాసి పంపించిన స్క్రిప్ట్ ఈవినింగ్ న్యూ చూస్తున్నాడు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ యాడ్ క్వైరీ యాక్టివ్ కమ్ అప్ ట్రూ పెట్టారు ఇప్పుడు సర్వీస్ అమ్మ ఏం చేశాడా అంటే చాలా చోట్ల ఈ యాక్టివ్ క్వైరీని యూజ్ చేస్తాడు యాడ్ యాక్టివ్ క్వైరీని 
నేను మళ్ళీ ఒక ఫిల్టర్ కండిషన్ పెట్టకుండా వాడే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తాను సింపుల్ గా చెప్పచ్చు స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు నాకు ఎవరైనా చెప్తారా లెఫ్ట్ నావిగేషన్ లో బిలియన్ ఏం సెర్చ్ చేయాలి నేను స్క్రిప్ట్ పేజ్ పోవాలంటే ఇప్పుడు రామ్స్ పెట్టింది ఇక్కడ వరకు స్మాల్ నెక్స్ట్ మనం యూస్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే గెట్ వాల్యూ ఒక నిమిషం నేను ఈ నోట్ అలా ఆల్్రెడీ అన్ని స్టోర్ చేస్తున్నా కదా మీకు ఎగ్జాంపుల్ తో సహా ఉంటుంది దీన్ని నేను మళ్ళీ దాన్ని అటాచ్ చేయొచ్చు ఆ ఇప్పుడు నేను వచ్చి నేను ఇక్కడ వరకు నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయ్యింది ఇక్కడ మనం చెప్పింది ఏంటి ఆడ్ యాక్టివ్ కోరీ ఓకేనా సో ఈ స్క్రిప్ట్ నేను పైన దీని కాపీ పేస్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఫీల్డ్ లో ఏం స్టోర్ అయిందో నీకు తెలియదు ఏదైనా ఒక రికార్డ్ తీసుకో ఈ రికార్డ్ లో ఒక ఫీల్డ్ లో ఉండి ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు చూడాలి అంటే చదవాలి అనుకుంటే దీన్ని నీకు ఏముందో తెలియదు దీనిలో ఏముందో తెలియదు నువ్వు దీన్ని వ్యాల్యూ గెట్ చేసి నువ్వు యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే నువ్వు యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ గెట్ వ్యాల్యూ నేను యూజ్ చేసి చూసేది స్క్రిప్ట్ లో రాసి చూసేది ఇప్పుడు నేను క్వైరీ పెడతా ఏమంటాను సో నెంబర్ కామా నా దగ్గర ఆల్రెడీ నెంబర్ ఉంది 
ఈ నెంబర్ ని పిక్ చేస్తుంటా ఓకే సో ఆర్ ఈ సో డాట్ క్వైరి నాకు ఇక్కడ ఇచ్చాలి ఇప్పుడు నేను వైట్ ఇచ్చాలా ఇప్పుడు ఇచ్చాలా ఎప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క వాల్యూ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నేమ్తోనే ఇస్తాను నేనేం చెప్పాను గెట్ వాల్యూ దీనిలో డబల్ కోట్స్ పెట్టి ఆ ఫీల్డ్ యొక్క డేటా బేస్ వాల్యూ ఇస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు ఏ వాల్యూ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు మీసం ఏదైనా తెలుసుకోవచ్చు నేను డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్ చూసారా అంటే ఈ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ యొక్క ఫీల్డ్ యొక్క వాల్యూ మీరు తెలుసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ గెట్ వాల్యూ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తారు ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ సారీ ఇది ఒక గెట్ వాల్యూ మీన్స్ ఫంక్షన్ క్లారిటీనా అలా నువ్వు ఏ ఫీల్డ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అలా తీసుకోకండి అవుట్లో మీకు ఏది కావాలో తీసుకోండి ఇప్పుడు బ్రో స్టేట్ లో ఏముందో నేను చూడాలనుకుంటాను ఇలా స్టేట్ యొక్క డేటా బేస్ వాల్యూ చూడండి నాకు తెలుసుకోండి నేను రాయాల్సింది స్టేట్ అని వన్ స్టేట్ సో టూ అంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ యొక్క డేటా బేస్ వాల్యూ టూ అంటాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు నెంబర్ కావాలి ఇక్కడ రా నెంబర్ అని టైప్ చేయగలను రన్ స్క్రిప్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు డిస్క్రిప్షన్ కావాలి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ రన్ స్క్రిప్ట్ అడ్జస్ట్ మోడ్ ఫోన్ సో ఇది డిస్క్రిప్షన్ ఆ ఇన్సిడెంట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఓకే నిన్న నిన్న రాసిన దానికి మళ్ళీ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి నిన్న జస్ట్ జీస్ డాట్ ప్రింట్ అని ఆర్ఏసి డాట్ ఆ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అయితే షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆ ప్రెజెంట్ నెంబర్ అలా రాసారు ఆఫీషియల్ గా అలా యూస్ చేయడం వల్ల డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ తో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం కానీ అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదు నిన్న మీ చూపించడం కోసం నేను రిజల్ట్స్ చూపించడం కోసం అలా యూస్ చేస్తాను ఓకేనా బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు కానీ ఈ విధంగానే చేయాలి ఓకేనా నువ్వు అలా చేసినా కూడా వస్తుంది కానీ ఆల్వేస్ సర్వీస్ నాకు ప్రిఫర్ అవుతుంది దీన్ని యూస్ చేయాలి ఓకే అసలు మంచి ప్రశ్న క్లారిటీనా దీన్ని యూస్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం ఒక ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే గెట్ వ్యాల్యూ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంట గెట్ వాల్యూ చూడండి క్యాప్స్ ఇది ఇక్కడ ఏం ఇస్తారు ఫీల్డ్ డేటా బేస్ వాల్యూ ఇస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ని కాపీ చేసా మీకోసం అండ్ తీరు కావాలి కదా సో విల్ యూస్ ఫర్ టు గెట్ ది ఫీల్డ్ వాల్యూ సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వెళ్ళే ముందు ఈ లింక్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది కొత్త లింక్ చేయాలి సార్ జాయిన్ అవుతుంది ఓకేనా